bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui un gros paquet de news croustifondantes. Et on commence par toutes les séries en arrêt de commercialisation chez Pika mais également chez Nobinobi. Asus Rogue qui va lancer un manga, le nouveau manga de Golozao chez Glena. Bioman qui revient dans un ouvrage hommage chez Kurokawa. Le nouveau manga de Maki Usami. Deux nouveaux films d'animation pour Otsamatsu-san. Une nouvelle collection One Piece chez Uniqlo. Et pour finir les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et eh bien c'est maintenant. Alors oui, je sais, vous le savez sûrement déjà, mais il y a eu de nombreux arrêts de commercialisation chez Pika et chez Nobinobi. C'était sur tous les réseaux sociaux, mais on va revenir rapidement ensemble sur les différentes séries qui justement sont en arrêt de commercialisation cette année. Tout d'abord, on commence avec la liste de Pika Edition avec I, My Goddess, Aphorisme, IS, Monster Soul, l'intégrale, Noragami, Histoire Errante, Stray, Soul et 12 Demon King. Collection Pika Shoujo, c'est Close to Heaven, La Maison du Soleil, Lovely Air et Shinobi Quartet qui ne sont plus disponibles. Côté Seinen, ça sera Frost, Faust, Glerin Worlds, qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, Inohead, Gargoyle, Toko, Psychobank et Toko Zero, qui seront aussi en arrêt de commercialisation. Côté Pika Disney, c'est Bmax qui est en arrêt de commercialisation. Dans la collection Pika Graphics, il y aura Forget Soro, L'Homme de la Mer, Muséum, Nos yeux fermés, Un simple monde et dans le Pika roman, Ghost in the Shell. Du côté de Nobinobi, c'est plein de mangas qui s'arrêtent dans diverses collections. Tout d'abord, Le Mystère des Pingouins, Il était une fois, Le Bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu, Les Puni Puni et Le Merveilleux Voyage de Nils Orgerson. Et en album illustré, il y en a un paquet, Vite à la rivière, Enfin avec Mamie, La Lune s'ennuie, Hachiko, l'incroyable histoire d'un chien fidèle, Un vœu aux étoiles, Insumboshi, le petit samouraï, vous pouvez me lire ce livre, Pousse, petite pousse, Mon cher voisin, Le manchot de mouette express, Le long, le long d'un reflet, Des moutons partout, Danse lumière, Est-ce qu'on se ressemble, L'assistant du Père Noël, Bizarre comme c'est bizarre, Des mini chaussons pour l'école, Tu rentres quand, La chambre du peintre, Mémoire d'un beau manoir et Monsieur et Madame Lou ouvrent une école. Voilà tous les petits albums illustrés de, de la collection Hachette, hein, parce que Pika euh, et Nobinobi font partie d'Hachette hein, euh, en termes d'édition. Voilà tous euh, ces mangas qui sont en arrêt de commercialisation et ces livres en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire tout simplement qu'ils ne seront euh, plus disponibles en magasin, sauf stock, hein, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus réimprimés. Donc clairement, si l'une de ces séries vous intéresse, Commencez déjà à les mettre en tête de wishlist et potentiellement commencer à les, à les acheter à le vent qui justement ne soit plus disponible et que malheureusement, comme beaucoup de séries en arrêt de commercialisation, deviennent soit rares, soit extrêmement chères selon certains revendeurs. Asus Rock qui se lance dans le manga, plus particulièrement dans le webtoon, puisque c'est un webtoon. Son nom, Anamorphose est un petit webtoon de 13 chapitres articulés sur l'histoire d'Anna qui veut devenir la meilleure streameuse au monde. On en rêve tous, mais c'est très compliqué. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, c'est un webtoon sur l'univers du streaming avec des codes très shonen. C'est disponible en lecture en ligne sur le site officiel d'Azusrog, lien en description. Bon voilà, ça a l'air sympa. Je ne l'ai pas encore lu, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo spécialisée, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, ça a l'air sympathique. On va lire le synopsis ensemble de ce nouveau webtoon 100% français. Pas très sûr d'elle, intelligente, sincère et bornée, Anna s'est essayée à tout type de création de contenu en vogue. Beauté, food, fitness, art. Elle se rêvait riche et célèbre, mais rien n'y a fait. Anna a toujours eu un don pour les jeux vidéo, initié par son frère, petite. Mais en tant que fille, elle n'a jamais osé se lancer. Pourtant, sur l'ensemble des joueurs réguliers, on retrouve quasiment autant d'hommes que de femmes. 32 53% d'hommes et 47% de femmes. Chill, l'essentiel du jeu vidéo, novembre 2020. Elle tombe par hasard sur un événement gaming Asus Rogue à la FNAC et elle y découvre le streaming. C'est qu'ici, tout commence. Oui, c'est aussi une porte ouverte publicitaire à Asus Rogue. Bien évidemment, c'est eux qui le font, donc forcément, ils vont mettre tous leurs produits en avant dans le truc. Mais clairement, bah écoutez, ça peut être assez intéressant d'avoir un webtoon dans l'univers du gaming, je pense qu'il y en existe déjà pas mal, mais là c'est un petit peu cocorico de chez nous, donc à faire, à suivre, et je pense qu'on en reparlera bientôt sur la chaîne. 
Golo Zao débarque chez Glena. Peut-être que vous ne connaissez pas cette autrice et pourtant elle est extrêmement connue dans l'univers de la BD chinoise. Elle a été éditée plusieurs fois en France chez Faze, chez euh, euh, Kamburaki, chez Pika, chez Casterman et cette fois-ci c'est chez Glena qu'elle arrive avec la plus belle couleur du monde. Un petit manga onirique sur, qui raconte l'histoire d'un enfant chinois dans les années 90 qui essaye de trouver sa place dans une société chinoise en plein essor. Ce roman graphique et coloré arrive le 7 juillet au prix de 29 euros en format souple aux éditions Glena. On va lire ensemble le synopsis pour voir si bah justement ça peut vous plaire. Runchang étant 3 e E2 de la classe avec l'option Beaux-Arts. À part le dessin et les cartes à collectionner, il n'est intéressé que par une chose, attirer l'attention de Yoon, une élève brillante qui, en plus d'être aussi mignonne, maîtrise parfaitement le dessin et les couleurs. Runcheng aime bien Yoon, elle est douce et talentueuse, mais il se demande parfois s'il ne se passe pas quelque chose entre elle et le beau gosse de la classe Wen Jun. Il faut dire qu'il a tout pour plaire. Il est grand, ses parents sont riches, il lui rapporte tous les gadgets dernier cri du Japon. Il est bon en sport et il arrive même à se débrouiller en dessin. Tous les trois voudraient d'ailleurs pouvoir entrer à l'Académie des Beaux-Arts l'année prochaine. Les places sont limitées et il faudra redoubler d'efforts. Mais même en se donnant un fond, on ne peut empêcher les coups du sort. La vie est faite d'aléas, de hasard, tout arrive et parfois le talent et le travail ne suffisent pas pour réaliser ses rêves. Clairement, je pense que c'est un beau livre, c'est un beau manga à mettre entre ceux qui ont la capacité d'apprécier le contenu. En tout cas, rendez-vous le 7 juillet aux éditions Glena pour la sortie de la plus belle couleur du monde. Si je vous dis Bioman, on a tous le générique en tête, hein, ceux de notre génération. Bioman, alors j'ai grandi avec Bioman mais aussi Power Ranger, mais Bioman reste le plus grand Sentai de l'univers et le plus connu même si Power Ranger est plus connu en France. En tout cas, Kurokawa fait rentrer dans sa collection Kuropop un livre hommage à Bioman. Alors ce n'est pas réel, c'est un livre hommage regroupant les trois magazines de publication qui sont sortis au Japon, trois magazines de publication hommage à Bioman qui raconte un petit peu toute l'entièreté de la saga Bioman dans le détail, mais cette fois-ci, le tout sera regroupé dans une seule et même bible officielle de Bioman qui est prévue le 9 septembre au prix de 24,90€. C'est une grosse bible Bioman, c'est vraiment pour les fans de l'univers Bioman, pour les fans de Sentai, hein, tout simplement. Euh, tout ce qui est Power Ranger, tout ça, c'est ça les Sentai, hein, c'est un peu ça. Donc clairement, si vous êtes fan de Bioman, si vous êtes fan de Sentai, je pense que c'est la bible euh, qu'il qu faut absolument posséder, hein, tout simplement pour les fans de l'univers, ou même tout simplement pour ceux qui ont la nostalgie de Bioman et des années 80-90. Et maintenant, on passe à l'actualité au pays du soleil levant avec le nouveau manga de Maki Usami. Peut-être que vous connaissez cette autrice puisqu'elle est sortie chez Soleil Manga avec divers œuvres comme Living in Happy World, Buse for Spring, Sing of Love ou encore Koro, Kororo Button. Peut-être que vous la connaissez. Eh bien, elle revient avec un tout nouveau manga culinaire euh, en pré-publication dans le Betsukomi de Shogakukan. Pour l'instant, comme d'habitude, c'est une pré-publication japonaise, vous avez toujours la possibilité de lire les chapitres, vous savez comment faire, mais en tout cas voilà, potentiellement ça arrivera peut-être chez nous, chez Soleil Manga, comme toutes les autres séries de l'autrice, affaire à suivre en tout cas, bonne chance pour ce nouveau manga. Vous ne connaissez peut-être pas Osomatsu San, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous avez vu les dessins animés, l'animation sur Crunchyroll, peut-être que vous connaissez de nom ou peut-être juste vous connaissez le Kara Design parce que le manga lui n'existe pas en France, il n'a jamais été adapté pour le moment en France, mais en tout cas au Japon de nouveaux films vont sortir pour l'instant pas plus d'infos, mais en tout cas un film prévu en 2022 et un film prévu en 2023 ouais, c'est dans longtemps même si pas longtemps que ça, en tout cas si jamais vous voulez connaître l'univers si vous en avez entendu parler ou juste si le Kara Design vous dit quelque chose tout simplement l'animé est disponible sur Crunchyroll, les films également donc voilà faites vous votre avis pour l'instant c'est disponible que au Japon et ce que ça sortira sur Crunchyroll en France ces prochains films on l'espère, clairement c'est vraiment une petite histoire assez sympathique et j'espère qu'un jour on aura les mangas en France, tous les éditeurs qui regardent ces, ces vidéos, même si je sais qu'il n'y en a aucun, mais peut-être qu'il serait temps d'éditer hein, cette série, parce que en vrai, c'est cool. 
On revient dans nos verres contrées avec la nouvelle collection One Piece chez Uniqlo. Et oui, Uniqlo lance de nouveaux modèles de t-shirts, 6 modèles de t-shirts disponibles chacun au prix de 14,90€ dans l'univers de One Piece, voilà, euh, bon par contre peut-être plus les acheter en ligne parce que c'est pas dit que tous les magasins soient les en stock, bien que c'est du One Piece donc je pense que de toute manière il va y avoir un gros stock parce que c'est du One Piece, mais voilà, petite news vite fait, 6 modèles de t-shirts One Piece chez Uniqlo, si vous êtes fan des vêtements d'Uniqlo, si vous avez tous les vêtements Uniqlo manga, et eh bien ça y est, 6 nouveaux modèles dans l'univers de One Piece arrivent dans les boutiques partout en France et partout dans le monde si vous êtes en Belgique, au Canada ou ailleurs. Allez, après toutes ces news, on passe aux sorties manga du jour avec quelques sorties très intéressantes aujourd'hui. Tout d'abord, on commence aux éditions Nazca avec le sixième tome de Soul Land et le onzième tome de Todag, Tale of Demon and God. On continue chez Ototo Manga avec le webtoon Tower of God pour son premier volume. Et pour finir chez Shockdown, on en avait parlé il n'y a pas très très longtemps, la réédition de la magie des sources et autres contes et des petits dieux et autres contes, les contes japonais ancien réédité chez Shockdown. Oui parce qu'on en a parlé des rééditions chez Shockdown, on parle de tout, on parle d'actualité, on parle de beaucoup d'actualité que ce soit en France ou à l'étranger sur cette chaîne. Si vous aimez vous tenir au courant de l'actualité ou vous voulez vous la péter sur Discord, sur les réseaux sociaux, dans la cour de récré, au bureau, n'importe où, même à un repas de famille, pourquoi pas, et eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et suivre toute l'actualité avec moi tous les jours. Au quotidien. Dans tous les cas, c'était le dernier épisode de l'actualité pour cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain 11h pour bah justement ranger la manga tech. Hein voilà, demain 11h, vous allez un petit peu apercevoir la collection de manga de plus près et je vais vous montrer comment moi je range mes mangas dans ma manga tech avec les derniers achats que j'ai rentrés. Voilà, petite vidéo bonus, c'est les petites vidéos du week-end, c'est les petites vidéos bonus, un petit peu détente, divertissement. Voilà, donc rendez-vous demain. 11h comme d'habitude et d'ici là et eh bien passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous c'était Méric, bonjour les internautes